Salut! Eu sunt Gino de la cel.ro, iar astăzi voi prezenta telefonul Xiaomi Redmi S2. Un telefon ce a reușit să ne facă o surpriză impresionantă, despre care vom discuta imediat. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum a venit momentul să trecem direct la unboxing. Imediat ce ridicăm capacul, suntem întâmpinați de telefonul în sine. Telefon ce pe partea din spate arată foarte bine, seamănă destul de mult cu un iPhone X, eu așa zic. Dar mai multe detalii despre acest telefon și despre surpriza pe care ne rezervă imediat. Deocamdată îl vom pune deoparte și să vedem ce alte accesorii mai găsim în cutia acestuia. În acest plic avem documentația telefonului și o husă de protecție de silicon ce ne va proteja telefonul de zgrieturi și șocuri. Iar mai departe avem încărcătorul ce va încărca telefonul cu 5V și 2A și tot aici se mai află și cablul de încărcare și de transfer date micro USB. Xiaomi Redmi S2 pe partea din spate se aseamănă destul de mult cu un iPhone 10, în mare parte datorită modulului camerei foto duale. Dacă tot suntem la capitolul acesta, pe partea din spate telefonul beneficiază de 2 senzori, de 12 respectiv 5 megapixeli și tot aici avem și un blitz LED. Carcasa telefonului este din plastic, dar aici discutăm de un plastic de o calitate destul de bună, care în niciun caz nu se simte ieftin la atingere. Tot pe partea din spate avem și senzorul de amprenta al acestui telefon, ce se integrează foarte plăcut în carcasa telefonului și este foarte ușor de accesat. Întoarcem telefonul și pe partea din față avem în zona superioară blitzul LED frontal, a cărui prezență îi va bucura în special pe cei împătimiți de selfie-uri, tot aici mai avem earpiece-ul, precum și senzorul pentru proximitate și camera fotofrontală cu un senzor de 16 megapixeli. Ecranul lui Redmi S2 măsoară 5,99 inci în diagonală, fiind un panel IPS cu o rație de 18 pe 9 și o rezoluție de 1440 pe 720 de pixeli. Pe partea lateral dreapta telefonului avem butonul on-off și cele două butoane pentru volum, în zona superioară avem portul jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor și un emițător infraroșu ce ne permite să folosim telefonul pe post de telecomandă. Ce este drept, o telecomandă deosebit de scumpă, dar cine sunt eu să judec. Și tot aici mai avem și un microfon secundar pentru anularea zgomotului de fundal. Pe partea stângă a telefonului avem sertarul cartelelor SIM și cel al cardului microSD ce ne permite să extindem memoria telefonului și în ultimul rând, pe baza acestuia avem portul micro USB pentru încărcare și transfer date și cele două grile, într-una dintre ele se află difuzorul, iar în cealaltă avem microfonul principal pentru preluarea apelului. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.1 Oreo, sistem de operare ce vine a pachet cu interfața personalizată a celor de la Xiaomi. În zona superioară avem comenzile rapide, respectiv notificările, iar în zona inferioară avem tastele virtuale pentru navigație. Telefonul primește în continuare actualizări, lucru ce nu poate decât să ne bucurem și acum a venit momentul să trecem la testele sintetice și vom începe cu Antutu, unde telefonul a reușit să scoată scorul de 77.418 puncte, iar în testul Geekbench 4 din nou avem niște scoruri bunicele de 805 puncte în testul Single Core și de 4.172 de puncte în testul Multicore. Pe lângă testele sintetice, am decis să testăm și jocul PUBG, joc ce a pornit din start pe detalii low, dar care ne oferă o experiență plăcută de gaming, în principal datorită faptului că avem un frame rate stabil și nu am întâmpinat absolut deloc blocări sau sacadări, jocul rulând chiar ok, ce este drept pe detalii low, dar nu ne putem plânge. Telefonul rulează pe un chipset Qualcomm Snapdragon 625, ce vine a pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2 GHz. Ca accelerator grafic avem un Adreno 506, iar la capitolul memorie, aici lucrurile se complică puțin, deoarece există câteva versiuni ale acestui telefon. În fața noastră avem varianta cu 32 de GB memorie internă și 3 GB memorie RAM, dar mai există și o variantă cu 64 de GB memorie internă și 4 GB memorie RAM. Orice ar fi, memoria internă poate fi oricând extinsă prin adăugarea unui card microSD pe slotul dedicat de până la 256 de GB, deci nu trebuie să ne facem griji. 
Iar pentru o autonomie bună, cei de la Xiaomi ne-au inclus și o baterie de 3080 de mAh, ce ne va asigura cam o zi de utilizare normală. În ciuda faptului că nu este specificat nicăieri acest lucru, telefonul Xiaomi Redmi S2 beneficiază de filmare 4K folosind aplicația Open Camera pe care o puteți descărca gratuit din Google Play Store. Pentru a activa filmarea 4K, tot ce trebuie să faceți este să intrați în setările aplicației, de acolo intrați la setări video și după aia la rezoluție unde veți seta 4K Ultra HD. La capitolul fotografie, telefonul se descurcă bine, din păcate nu excelează, dar nici măcar nu ne putem aștepta la acest lucru de la el, ținând cont că discutăm de un telefon relativ accesibil. Camerele foto principale fac o treabă foarte bună, atât timp cât există lumină suficientă, în lumină scăzută nu se descurcă extraordinar de bine, dar în niciun caz nu pot să mă plâng de performanța lor. Iar camera foto frontală se adresează în special celor împătimiți de selfie-uri, venind la pachet și cu un blitz LED ce ne va ajuta să captăm selfie-uri perfecte, chiar și în condiții de lumină scăzută. Și acum a venit momentul să discutăm de câteva alternative pe care le aveți la telefonul Xiaomi Redmi S2. Prima alternativă vine din partea aceluiași producător și se numește Xiaomi Redmi Note 5, telefon ce vine cu performanțe îmbunătățite și un finisaj de calitate. Iar cea de-a doua alternativă vine din partea producătorului Sony, cu al său Sony Xperia XA1, telefon adresat în special celor pasionați de fotografie. Să fie oare acesta cel mai accesibil telefon cu filmare 4K? Spuneți-ne voi în secțiunea de comentarii. Până atunci, noi o să ne oprim aici cu acest review. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă! La revedere!